Vi mennesker er ret nysgerrige og kan godt lide at lære noget. Derfor er det jo godt, at vi har internettet, hvor vi kan søge på alt mellem himmel og jord. Men det er jo bare ikke alt, som står på nettet eller i bøgerne. Som for eksempel, hvis vi har brug for, hvad mennesker mener om det ene eller det andet. Derfor er det godt at have kendskab til nogle forskellige interviewteknikker eller undersøgelsesmetoder. Og der har vi for eksempel to her, vi kan benytte os af. Den kvantitative metode eller den kvalitative metode. Og lad os starte med den kvantitative metode. Det er en videnskabelig metode, der anvendes, når det man undersøger kan gøres målbart. Og man skal indsamle store mængder data, eller det kan være store mængder data, det behøves det ikke at være, men man skal kunne sætte dem ind i en kategori. Og de kategoriseres ofte med statistikker og præsenteres med tal, og den mest anvendte undersøgelsesmetode hertil er spørgeskemaet. Og som jeg lige sagde, så er det en metode, der anvendes, når det, det man undersøger, kan gøres målbart. Og det kan man gøre i f.eks. med sådan et søjlediagram, som vi selvfølgelig kan se her. Det, der er kendetegnet ved den øh, kvantitative metode, det er, at de undersøgte betragtes som objekter, altså genstande, og ikke subjekter, som er eller betyder tænkende og følende mennesker. Derfor skal spørgeskemaet til denne metode arrangeres på en måde, så svarende til hvert spørgsmål nemt kan sættes ind i nogle bestemte kategorier, som vi kan se herunder. Og spørgsmålene skal være lukket. Og det er jo, som vi kan se her, øh, lukket spørgsmål i forhold til, at vi kan se, at der er nogle tydelige svar og muligheder. Mig tilfreds, tilfreds, hverken eller, ikke tilfreds eller utilfreds. Og det er det, der mente med, at spørgsmålene skal være lukket, det er, at det skal ikke være muligt for dem, der bliver spurgt, at svare andet end de fem muligheder, der er her. Og det er vigtigt, at lige netop det at tænke godt igennem, som der står heroppe, så man ikke får nogle ubrugelige svar. Modsat har vi den kvalitative metode, som er en videnskabelig metode, der anvendes, når man vil undersøge noget, som er svært at iagtage og måle. Det, man undersøger, ses ikke som en genstand eller objekt, men et subjekt, eller hvis der er flere subjekter. Derfor opstår der her ved den kvalitative metode en kommunikation mellem den, der undersøger og den, der undersøges. Og indlevelse og forståelse vægtes højere end tal, der kan sættes ind i en kategori. Undersøgelsen her går mere i dybden end den kvantitative metode, da de undersøgte ved noget om det, der undersøges. Altså, man snakker med nogen, som ved noget om det, man er ved at undersøge. Og i forhold til det, jeg sagde lige før med, at der opstår en kommunikation mellem den, der undersøger og den, der undersøges, altså i interviewet eller samtalen, så betyder det også, at de spørgsmål, man har øh, gjort klar, de skal formuleres åbne, så den, som bliver spurgt, kan give et uddybende svar. Samtidig så skal man være opmærksom på, hvilke svar, der kan komme, så man kan stille nogle yderligere svar, så man kan komme endnu dybere ind i det, man gerne vil vide noget omkring. Som vi kan se med de her terninger her, så er der forskellige typer af spørgsmål og forskellige typer af svar, så man skal være opmærksom på, at den her samtale her kan gå i flere forskellige retninger. Skal vi prøve at sammenligne kvantitativ og kvalitativ, så kan man sige, at de begge to ønsker øh, viden om andre menneskers handlinger og forklaringer på de handlinger. Den kvantitative metode gør det via spørgeskema. Den kvalitative metode gør det via interview eller observation. Observation det kan være, at man sidder sådan bare og kigger på folk, der er i en bestemt situation, for at lære noget omkring det. Lige her skal vi mest arbejde med interviewdelen. Og her er en anden måde, vi kan sammenligne de to undersøgelsesmetoder på. Den kvantitative, den ønsker at beskrive et område. Den kvalitative ønsker at forstå det. Og herover kan man sige, at den kvantitative, den ønsker at generalisere. Altså, som vi så i det der søjlediagram lige før, hvor mange er mest utilfredse eller tilfredse her. 
Men øh, når vi undersøger den via den kvalitative metode, hvor vi ikke snakker med så mange mennesker, det kan være en lille gruppe måske, så øh, ønsker vi bare at se nogle tendenser. Derfor bliver den kvantitative også mere en, en mere bred undersøgelse, hvor den kvalitative går i dybden. Intervieweren betragter dem, man øh, undersøger som objekter, og herover modsat subjekter. Og et undersøgelsesområde kunne være, hvor mange ryger, Herover under den kvalitative, der undersøger man mere, hvorfor de ryger. Og nu blev det jeres tur til at opstille nogle undersøgende spørgsmål inden for både den kvantitative og den kvalitative metode.